പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധ റുഹായുടെയും നാമത്തിൽ എന്നേക്കും ആമി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ടീച്ചർ ടീച്ചറിനെ മറന്നോ ഇതിൽ പുതിയ കുട്ടികളെ കാണാ കാണാത്ത കുട്ടികളെയൊക്കെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ആരെങ്കിലും കാണാത്തത് കേൾക്കാത്തതും ഉണ്ടോ ടീച്ചറിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടികളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ആദ്യത്തെ പാഠഭാഗമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തന്നത് മറന്നോ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഏത് പുസ്തകം ഇല്ലേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇല്ലേ എല്ലാവരും അതെടുത്ത് വന്നോളോട്ടോ എന്നാലും ടീച്ചർ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് നോക്കിയിട്ട് പറയാനും അത് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റുകളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടീച്ചർമാരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാമല്ലേ എല്ലാവരും റെഡി അല്ലേ ഒന്ന് ഉഷാറാവടോ ആ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് ദൈവനിയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ദൈവനിയോഗത്തിൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ലൂക്കൂസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലേ യേശു മിശിഹായുടെ ചരിത്രവും ഉപദേശങ്ങളും നമ്മൾ എത്ര സുവിശേഷങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് പഠിക്കുന്നത് നാല് സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു അത് മത്തായി മർക്കോസ് ലൂക്കോസ് യോഹന്നൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലേ ഈ നാല് സുവിശേഷം അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇല്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാരണം എല്ലാവരും കേട്ടും കണ്ടും പരിചയമുള്ള സുവിശേഷങ്ങളാണ് ഈ നാലെണ്ണം അല്ലേ വിവരണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് മാത്രം ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിന് പ്രാധാന്യം കൂടും അപ്പം അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്കറിയണമെന്നെങ്കിൽ ലൂക്കോസ് ആരായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കണം വേണ്ടേ നിങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടമല്ലേ ലൂക്കോസിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാനും കേൾക്കാനും ഒക്കെ അപ്പം നമുക്ക് പഠിക്കാം ലൂക്കോസ് സഭയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഗ്രീക്ക് ഡോക്ടറായിരുന്ന വൈദ്യനായിരുന്ന ലൂക്കോസ് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നമുക്ക് അത്രയും അധികം പ്രാധാന്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിവരണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ലൂക്കോസ് ഒരു വൈദ്യനായിരുന്നു പഠിപ്പും അറിവും ഉള്ള ഒരാളായിരുന്നു മറ്റുള്ളവരുടെ ആവശ്യങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് അനുസരിച്ച് പെരുമാറാനും അറിയാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു ലൂക്കോസിനുണ്ടായിരുന്നു ലൂക്കോസ് അപ്പൂസനായ പൗലോസിനോടൊപ്പം പലയധികം യാത്രകളും ചെയ്തു പലരുമായി സംസാരിച്ചു വളരെയധികം കഠിന പ്രയത്നങ്ങൾ ചെയ്തു വൈദ്യസേവന രംഗം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അത് ലാഭമുള്ള രംഗമാണ് അല്ലേ ശമ്പളം ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ജോലിയാണ് അല്ലേ ഒരു ഡോക്ടറുടെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് അതെല്ലാം വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് കഷ്ടങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഒരു വഴിയിലൂടെ വന്നിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ചരിത്രങ്ങളും യേശു ക്രിസ്തു എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്തു തന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലൂക്കോസ് ശ്രമിച്ചു അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല അധികം യാത്രകളും പലരുമായി സംസാരിച്ച് ലൂക്കോസ് നടന്നു ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ശരിയായ രീതിയിൽ ഈശു മിശായെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തരുവാനായിട്ട് വളരെ സംക്ഷിപ്തമായ വിശ്വാസവും സംക്ഷിപ്തമായ രൂപം തയ്യാറാക്കുവാൻ ഒരു ദൈവ നിയോഗം ആർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലൂക്കോസിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ എ ഡി അറുപത് മുതൽ എൺപത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എഴുതുകയുണ്ടായി ആദിമ സഭയിലെ വിശ്വാസികൾ അത് കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാലം കടന്നു പോകുമ്പോൾ പിന്നീട് വന്നവരാരും അവരെ കുറിച്ച് അറിയുകയോ കേൾക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു എന്താണ് പഠിപ്പിച്ചത് എന്തൊക്കെ പ്രവൃത്തികളാണ് യേശു ക്രിസ്തു ചെയ്തത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊന്നും നമുക്ക് ആർക്കും അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല ലൂക്കോസ് അത് വളരെയധികം വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയും വളരെയധികം അതിൻ്റെ സംക്ഷിപ്ത രൂപം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ദൈവനിയോഗം ലൂക്കോസിന് ഉണ്ടായി അദ്ദേഹം പല സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും പലരുമായി സംസാരിച്ചു പല യാത്രകൾ ചെയ്തു പല സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം ഒരു കുറച്ച് സംക്ഷിപ്ത രൂപം എഴുതിയിട്ട് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു അത് നല്ല രീതിയിൽ എനിക്ക് എഴുതി ഒരു പുസ്തകമായിട്ട് തീർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പുസ്തക രൂപത്തിൽ എഴുതിയിട്ട് തെയോഫിലോസ് എന്ന ആൾക്ക് സമർപ്പിച്ചു ആർക്ക് സമർപ്പിച്ചു തെയോഫിലോസ് എന്ന ഒരാൾക്ക് തെയോഫിലോസ് എന്ന ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ അതീവ ഗണ്യനായതുകൊണ്ട് ചരിത്രപരമായ പല കാര്യങ്ങളും ലൂക്കോസ് ഈ സുവിശേഷത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ
ഗ്ലൂക്കോസ് സുവിശേഷകൻ ഈശോയെ ഈ സുവിശേഷത്തിൽ പല കാരണ പല പേരുകളാലും ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പാപികളുടെ രക്ഷകനായും നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ അന്വേഷിച്ചു വന്നവരായും ദരിദ്രർക്ക് ആശ്വാസപ്രദനായും ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ സുവിശേഷത്തിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം ഗ്ലൂക്കോസ് സുവിശേഷകൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് വളരെ ആദരവോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് സ്ത്രീകളെ പറ്റി ഈ സുവിശേഷത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മക്തലിന മറിയം എലിസബത്ത് ഹന്ന ലാസറിൻ്റെ സഹോദരിയായ മാർത്ത മറിയം ഇവരെയെല്ലാം ഉദാഹരണമാക്കി ഈശോയുടെ രക്ഷാകര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇവരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സുവിശേഷത്തിൽ ഈശോ മിശിയായുടെ പുനരുദ്ധാനം വരെയും അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങളുമാണ് ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഗ്ലൂക്കോസിന് തോന്നി ഒരു പുസ്തകം കൂടി എനിക്ക് എഴുതിയാൽ കൊള്ളാം നമ്മളും അങ്ങനെയാണല്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ ഒരു നല്ല പെയിൻറ്റിങ് ഒരു നല്ല കവിത അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഒരു കഥ നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായി തീർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു കഥ ഒന്നുകൂടിയും എഴുതാനായിട്ട് തോന്നും അതേപോലെ ലൂക്കു സുവിശേഷകനും പുസ്തകങ്ങൾ സുവിശേഷം എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വേറൊരു പുസ്തകം കൂടി എഴുതുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി സുവിശേഷത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എഴുതിയിരുന്നത് എന്താണ് യേശുമിശിയായുടെ പുനരുദ്ധാനം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങളുമാണ് സുവിശേഷത്തിൽ ലൂക്കോസ് എഴുതിയിരുന്നത് എന്നാൽ അതിനുശേഷം യേശുമിശിയ പുനരുദ്ധാനം കഴിഞ്ഞു പോയതിന് ശേഷം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഇല്ലേ ഉണ്ട് തൻ്റെ വേല നിവൃത്തിയാകണം നിങ്ങൾ പോയി നാലുപാടും എൻ്റെ സുവിശേഷം അറിയിച്ചു കൊള്ളുവാനാണ് യേശുമിശിയെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ആ വേലയ്ക്ക് അവർ എങ്ങനെയാണ് ആ പ്രവർത്തനം ചെന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് വീണ്ടും ഒരു ഒരു പുസ്തകം കൂടി എഴുതുകയുണ്ടായി എന്തായിരിക്കും ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരെന്ന് അറിയുമോ എന്തായിരിക്കും ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് അതാണ് അപ്പൂസ്തുല പ്രവൃത്തികൾ മിശിഹ തൻ്റെ ദാസറിലൂടെ വേല തുടർന്നു കൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് നമ്മളെ അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് മിശിഹ പോയതിനു ശേഷം പുനരുദ്ധാനം കഴിഞ്ഞ് പോയതിനു ശേഷം ശിഷ്യരിലൂടെ എന്തൊക്കെ വേലകളാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്തു തന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് രണ്ടാമതും ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയത് ആ പുസ്തകമാണ് അപ്പൂസ്തല പ്രവൃത്തികൾ ഇത്രയും കാര്യം കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ എന്തെല്ലാമാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ആരാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് ഡോക്ടറാണെന്ന് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ രചിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഈശോമിശിയായെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള സംക്ഷിപ്ത രൂപം മറ്റുള്ളവർ പലരും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും പൂർണ്ണമല്ല എന്ന് തോന്നിയിട്ട് അത് എൻ്റെ ഒരു സംക്ഷിപ്ത രൂപം എഴുതാനുള്ള ദൈവ നിയോഗം ഗ്ലൂക്കോസിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ നിയോഗത്തിലൂടെ ഒരു പുസ്തകം രചിച്ച് തെയോഫിലോസ് എന്നൊരു ആൾക്ക് സമർപ്പിച്ചു തെയോഫിലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം അദ്ദേഹം ഒരു ഗ്രീക്ക് ഡോക്ടർ ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് ചരിത്രപരമായ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഈ സുവിശേഷത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചരിത്രകാരനായ സുവിശേഷകൻ എന്ന് നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസിനെ വിളിക്കുന്നു പല സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നും കൂടുതൽ അതിൽ നിന്നേക്കാളും കൂടുതൽ രക്ഷയുടെ സാവത്രികമായ തത്വത്തിന് ഊന്നൽ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് സാവത്രിക രക്ഷയുടെ സുവിശേഷം എന്ന് നമ്മൾ എന്തിനെ പറയുന്നു ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തെ പറയുന്നു മനസ്സിലായോ ഈശ്വമിശിഹായുടെ പുനരുദ്ധാനം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സുവിശേഷത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അനേകം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ലൂക്കോസിന് വീണ്ടും ഒരു ആഗ്രഹം പുരു പുസ്തകം എഴുതാനായിട്ട് തോന്നി അദ്ദേഹം യേശു യേശുമിശിയായുടെ ശിഷ്യർ അപ്പോസ്തലന്മാർ എന്ത് വേലകളാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ എന്ന പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി പിന്നെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ സ്ത്രീകൾ വളരെ ആദരവോട് കൂടിയിട്ടാണ് സുവിശേഷകൻ ഇതിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അവസാനം ആകുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവണേ ഒരു വേദഭാഗം ഉണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് വേദഭാഗം കാണുന്നില്ലേ എന്തായിരിക്കും ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം മതിയത്തിൽ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയ
എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവൂ മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ ദുസ്തമാക്കാനുള്ള ഭാഗമുണ്ട് സംഗീർത്തന പുസ്തകങ്ങൾ എൺപത്തിനാലാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യം എന്താണ് ടീച്ചർ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരണോ കൂടെ പറയൂ യഹോവയായ ദൈവം സൂര്യനും പരിചയം ആകുന്നു യഹോവ കൃപയും മഹത്വവും നൽകുന്നു നേരോടെ നടക്കുന്നവർക്ക് അവൻ ഒരു നന്മയും മുടക്കുകയില്ല സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എൺപത്തിനാലാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യം പറഞ്ഞു എൻ്റെ കൂടെ അപ്പം മനഃപ്പാഠവാക്യം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിണ്ടാവൂല്ലേ വ്യത്യസ്തമാക്കാനുള്ള പാഠം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിണ്ടാവില്ലേ സങ്കീർത്തന പുസ്തകങ്ങൾ എൺപത്തിനാലാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യം അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ഈ പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പാഠഭാഗം ഒന്നാം പാഠഭാഗം ഏതാണ് ദൈവനിയോഗം ലൂക്കോസിന് ദൈവനിയോഗം ഉണ്ടായത് എന്താണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സംക്ഷിപ്തമായ രൂപം നമ്മളിലേക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളും ഉപദേശങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാനുള്ള ഒരു രൂപം നമ്മൾ സുശേഷത്തിലൂടെ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു അതുപോലെ ഓരോ മനുഷ്യനും ഓരോരുത്തരും അവർ ആയിരിക്കുന്ന എടുത്ത് അവർക്ക് ഒരു ദൈവനിയോഗമുണ്ട് നമ്മൾ വാക്യത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് നേരോടെ നടക്കുന്നവർക്ക് ഒരു നന്മയും മുടക്കുകയില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് അവസ്ഥയിലായിരുന്നു നമ്മൾ ഏത് രീതിയിൽ ഇരുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളെന്താണ് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു നന്മയും ദൈവം നമുക്ക് മുടക്കുകയില്ല എല്ലാ നന്മയും തരും അത് ദൈവനിയോഗം ഓരോ ആളുകളിലും ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളെല്ലാവരിലും ഉണ്ട് എന്നിൽ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ എൻ്റെ നിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വരുന്ന ഒരു നിയോഗമാണ് അല്ലേ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണോ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് അവിടെയെല്ലാം വരുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുക അതാണ് ദൈവ നിയോഗം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണില്ലേ ടീച്ചറെ മറന്നോ ഇല്ല അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് രണ്ടാം പാഠമായിട്ട് വരാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു തീർക്കണം ആ വേദഭാഗം വായിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷങ്ങൾ അതൊന്ന് വായിക്കുക എത്ര അധ്യായം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക പിന്നെ മനപ്പാട വാക്യം വായിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ടീച്ചർമാരായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ആൻസർ ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് അല്ലേ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം എല്ലാവരെയും ദൈവം സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്